SAVP TV pamoja katika ukweli
Naitua mwingilisti magoti Kwa karibu ni katika masaa ya katati Mbapo mtumisha ya kasimama na kunena nazi Karibu sana mtumisha Wapenzi wabwana Wala Yesu apewe sifa Wala apewe sifa Ninanelekea kukwareka wewe unaye kusikiriza kutoka mbara Kutokea hapa kanisa la wadimetista wa sabato kizota chichini dodoro Nani ambaye tuko hapa katika kanisa la wadimetista wa sabato kizota Nina wakaribisha karibuni tena kwa ajili ya kujifunza neno na mungu Siku ya leo tena tunamshukuru Mungu tukiendelea na siku ya tatu ya uchumbe wetu wa siku ya leo unaosema umuhimu wa kutoa mbele za Bwana umuhimu wa kutoa mbele za Bwana siku ya jana tuliweza kutazama fungu na Yohana sula ya tatu na aya ya kumi na sita na tamani siku ya leo tena tuanzie hapa ili tuweze kukumbushana kidogo Biblia inasema hivi katika Yohana tatu kumi na sita Biblia inasema hivi kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa kwa nawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na kitu gani awe na usima wa milele kumbuka jambo hili sadaka ambayo Mungu alitoa ni sadaka ambayo imeambatanishwa na upendo Mungu alipenda na ndio maana akatoa Bwana asifiwe na jambo la pili ambalo Mungu aliyofanya alitoa sadaka aina ya mbele Biblia inasema hivi kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee kila mtu amwaminie asipotee ndio sadaka aina ya mbele ambayo Mungu ameitoa kila mtu amwaminie asipotee nikasema mwasisi wa sadaka ni Mungu ni Mungu sasa kama mwasisi wa sadaka ni Mungu anatutaka nasi tufate nyayo za kwake haleluya sasa kama Mungu alitupenda kwanza yeye ndiye mwasisi wa upendo sasa kama Mungu ndiye mwasisi wa upendo tuweze kupenda walaka wa Yohana wa kwanza walaka wa Yohana wa kwanza sula ya nne aya ya tisa na ya kumi Biblia inatueleza hili katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanao pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye aya ya kumi hili ndio pendo si kwamba sisi tulimpenda Mungu bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu Kwa hiyo kama Mungu ndiye alitupenda kwanza akamtoa 
Na pale chini ana anatoa instruction ya sadaka ambayo Musa ataipokea mikononi mwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu anaposema ya kwamba kwao utatoa sadaka yao anamaanisha ya kwamba kila baraka ambayo imepita mikononi mwako mwasisi wake ni Mungu na kama mwasisi wake ni Mungu anarudi anadai sadaka ili sadaka yako unapoitoa unabarikiwa na unaona na Mungu uso kwa uso kwa kupitia sadaka yako mambo sita ya kujifunza mambo sita ya kujifunza jambo la kwanza jambo la kwanza Mungu anatumia utoaji kututoa kwenye matatizo Mungu anatumia utoaji kututoa kwenye matatizo Samuel wa kwanza Samuel wa kwanza sura ya 24 tutasoma aya ya kwanza na aya ya 15 na ya 25 Biblia inasema tena asira ya kwanza ikawaka juu ya Israeli akamtia Daudi nia juu ya akisema neno ukawesabu Israeli na Yuda 15 basi basi mwana akawaletea Israeli tangu tangu asubuhi hata wakati ulio amdio nao wakafa watu kutoka ndani mpaka Beresheba 70 aishina tano bibi na sema naye Daudi akamjengea bwana madhabahu huko akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani basi bwana alirudia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli haleluya kanisa kwa hiyo unapoona tatizo mbele yako usikilie tatizo unapoona changamoto mbele yako usikilie changamoto unapoona jambo kuu lolote mtazame Mungu kwanza unapomtazama Mungu kwanza yeye anashughulika na mambo yake. Wakati tao inemwagwa Israel Daudi alienda akachenga madhaba. Alipochenga madhaba pasta kuma. Akatoa na sadaka. Unapokuwa
sadaka za kuteketezwa na sadaka ya amani basi bwana alinunia nchi alinunia nchi na tani ikazuiliwa katika hizo yani
jambo la tatu ninasema njia moja wao inayoonyesha upendo wao kwa Mungu wao ni njia ya utoaji wa salama ngoja nikuje njia moja wao inayoonyesha upendo wao kwa Mungu wao ni njia ya utoaji wa salama jana tulimsoma kwa nini leo pia ninatamani tuweze kusoma kwa nini katika kitabu cha matendo ya mitume kumi Biblia ina sema hivi. Palikuwa na mtu Kaisari ya jina lake Cornelius, akida wakokose kimtacho kitani. Mtu mtaua mchachi wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akimpa, akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono wasiwazi sa ya mchana malaika wa Mungu akimchia na kumwambia kuondelio akamtazama sana akaogopa akasema kuna nini bwana akamwambia sara sana na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbushi mbele za Mungu kumbuka kuondelio Biblia inasema alikuwa mchaji Mungu. Lakini alikuwa anampokea Bwana kuwa Bwana na mkombozi wa maisha. Kwa sababu alikuwa akiona alikuwa akitoa sadaka na huku akiona maombi yake na sadaka zake zikawa ukumbusho ni Mungu sadaka yake unayoitoa leo moyo wako kama wakupa kupenda ukamtolea Bwana sadaka kwa hiyo hiyo sadaka itakuwa ukamwambia
Kapu kaidia mungu wako kwa kupitia sadaka. Kwa hiyo hapa kuki alindo aliwe yalike chos. Kwa kigerezi inaitwa vishi. Kwa hiyo vishi ni purpose of God. Ni kusuni la God. Na 
mwana Mungu akamuita jina lake Saul akisema kwa kuwa nimemuomba kwa nani ndani ya sadaka kuna nguvu isiyo kuwa ya kawaida unapoamua kumtolea bwana bwana anasikia na anaona sadaka kwa maana ndani ya hiyo sadaka kuna baraka mkubwa unaoenda kuipokea kuna wakati fulani mimi binafsi tulipita kwenye changamoto hapo katikati na changamoto hiyo nikasema nitaweza kutoka Mola Mungu amenuruhusu changamoto hii nitaweza kutoka lakini nikachua ya kwamba nitatoka kwa maana Mungu ni mwaminifu. Ilifikia hatua pasta Omar nilitoa chesi. Nikamwambia kama umeruhusu nipitie hili ninaamini ya kwamba nitatoka. Zemoni Baito mzefidani Kanite mbani kwa hake Najua Mpaka vocho mkona ikosa Ata kutuma meseji mkona kosa Hapo mkona subiria Mtu wa bibi tu Alafu wa kisha piga Nipo ene unachomokea hapa Nasema mwagotu kwa hapa Nasema mzee Nimekua hapa nubani Sijaenda kazini Lakini Uko salama Nikasema niko salama Basi Sasa mchoo nubani Mama hako kapika pirao na mbusi Kipe ya kwa mba ukitu wa kwena Itika na uwe ya kwa mba hata nani ya kuna chakura kwa sababu Kwa hiyo ni kafika Ni kawambia mse Na umbo ni ezini hapu kukumodia ni kakulubishia Mse ya katua kukuteni Ni kasema sasa kwa sababu meto kukuteni Iyo yote chenchi na wemo Mama akaanda chakula likaa Nilipo hicho kura hicho chakula Akasema sasa mwede ni mwekeo mwingine Madiwa hako sina senti eh Nataka ni kuhoneshe na mna mbago mungu anatenda kazi kwenye maisha ya Unapo amua kumtolea sadaka Unapo sukuma na miyaku kumpa wadi ni kubwana anapo ona mwoyo wako ya kwamba umepeta na kaipokea sadaka akaweka hicho chakula kwa nyoti kote afika ni karudi mbani makati ni karudi mchiani sijui wale ni kajimonga hile hoti hoti ni kambuka na wako hote wakawachi Sijui kekua wa umefanya Alafu nyuma anakubia mtu Anasema mchungaji vipu Mika sema hapana Lakini naangalie Ule wako pale chini Mene ni natasama Ni naona shenile fukumi hiko pale Mika sema sasa hii fukumi ni naichukua na nilampa mungu sadaka 
nilipofika nyumbani nikaiombea ile sadaka nilipoiombea ile sadaka nikaenda kwa wakala nikatuma kanisa alafu nikaacha Mungu atende kazi kwa maisha Mjadikoje wakati huu unaopitia? Bwana hataweza kukuacha hivyo hivyo. Uendelee kuketi kwenye ugumu huo. Uendelee kwa tasamu wa kipendwa kinapendia wakati kusumbua. Lakini kuna wakati ambao pelina wako amebeba hatima ya maisha yako mikononi mwake. Agoti ya Yesu mungu zaleo wana niliki kamboni Magoti ya Yesu mungu zaleo wana niliki kwa watu Yali kusiangalia wakina penina Angalia pwana Ala kusulikani dali yako Mpe pwana kilito kuwa cha kwake Na wana usuchulia mpono wako kumpa Mpe pwana
Padito na lima para ama. Na palito na pedo na mu para uhuru wa Kristo. Unaposikia biashirie kwa pamoja moyoni mwa asa unaposikia habari ya utoaji sana. Ina maana usisite kuitoa hiyo sadaka kwa kiwango unachosukumwa kutoka Jana niliwaambia nilipokuwa Nairobi nilipofikia hatua nimetoa sadaka ndani yangu moyoni nikasikia sauti yasema a a ba niliuza kwa Bueno, a la 
kukuwacha Daudi kwa Sauli baada ya kujenga madhabahu akakutolea nasi bwana huenda tumejenga madhabahu katika nyumba zetu tukukucho kutolea ombi langu tuende tena kesho bariki minister magoti ya kutumia ikiwa ni mapenzi yako katika nyumba hii kama sio kanisa lote hata wawili watatu hivi watoshe kwa 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 tunaomba mpenzi wa Yesu SAVP TV pamoja katika ukweli